Naam, hamjamboni wote. Uh, ni saa moja kamili hapa nilipo. Uh, ni saa moja usiku lakini uwezi kujua ni saa moja. Na huku shule zimefunga. Sasa vijana wamenikaza hapa tidadi. Lazima utuambie story. So leo nitaambia story kuhusu msichana anaitwa Melanie. Unajua kitu moja fani na huku Amerika ni kwamba watu wanapenda vitu zinaitwa pets. So watu wanafuga pets. Unaweza kukuta mtu wako na paka, mtu wako na mbwa, hata wengine wako na nyoka. Si ajabu kwa sababu hata huko kwetu Afrika kuna wale watu wanafuga hizi vitu paka, mbwa, hata nyoka. Lakini sana sana paka huwa inafugwa kwa sababu ni kitu ya kukula panya. So kama uko na panya kwa nyumba, unafuga paka ndi kule panya. Haya umbwa inafugwa lakini inakaa huko nje because hiyo ni ya security. Na nyoka, wale wanafuga nyoka hao ni wachawi. So ukisikia jamaa wa Afrika amefuga nyoka, huyo ni moto ya kuotea mbali. So huyu msichana anaitwa Melanie yeye alijisikia ni kama ameboeka akasema lazima atafute pet. Na pet yenye ilikuwa karibu kwake sana yenye aliona ni kitu mzuri. Ilikuwa ni python. So alichukua hii nyoka na akaona inakaa very beautiful. Akaipeleka mpaka kwake kwa nyumba na akaiweka kwa nyumba yake. Nimeambiwa nyoka nyumba ya nyoka inaitwa vivarium. So alienda akaiweka kwa vivarium yake na wakaendelea kukaa kila wakati anaipelekea chakula yake ya panya, sungura na nyoka inakuwa tu anakuwa sawa. But over time Melanie akaona hapana. Huyu nyoka ako lonely sana kukaa kwa hiyo vivarium. So akamleta karibu. So akachukua huyu nyoka wakaanza kukaa na yeye, alikuwa anamleta kwa kitanda wanalala na yeye. Wakati mwingine nyoka inajicoil kwa shingo yake, inajicoil kwa mwili yake kwa bed, ina you know inajitoshanisha ina na hapo kwa bed na wakaishi vizuri. Lakini siku moja Melanie akaanza ku notice huyu nyoka ameanza ku behave funny. Kwanza ni kama ameanza kuwa aggressive. Alafu pia chakula chake hakuli vizuri. Akiipatia sungura inakata na amekuwa aggressive. Ameona ni kama imeanza ku lose weight almost a month nyoka ikuli. So akasema hapana hii ni strange lazima niipeleke kwa daktari. Although tunajua in the wild nyoka inaweza kata for one month bila kukula. Bara akasema hii lazima niipeleke kwa daktari. So akapeleka nyoka yake kwa daktari. Kufika kwa daktari na uzuri wa daktari alikuwa mtaalamu akaiangalia akaiangalia akasema hii nyoka tukitaka tujue shida yake lazima tuifanyie ultrasound. Ultrasound ni ile ile technology ma, ma daktari hutumia ku kupima mwili kama mwili iko sawa ama iko sawa inatumika kwa binadamu na any living thing. So akafanya ultrasound na alipoangalia uh, tumbo ya hiyo nyoka alishanga. Akaita hata madaktari wengine wakaangalia na watu wakashtuka. So akaanza kuuliza Melanie maswali. Huyu nyoka mnaishi naye namna gani? Melanie akasema pana nyoka tunaishi naye vizuri tunalala na yeye wakati mwingine anajikunja kando yangu na tunaishi naye vizuri hivyo unajua madaktari wanakuanga na maswali mengi so akamuuliza kuhusu feeding habits za huyu nyoka mimi nakwambia imekuwa ikikula vizuri lakini of late sioni kama inakula ni kama iko na shida fulani sana kwa nini mmeona nini kwa tumbo yake mimi nakauliza akamwambia pana hii tumbo yake iko totally empty so kama iko totally empty hivi it must be preparing to consume a very large meal. So mele na akashtuka, a very large meal na mimi patia sungura kwani large meal ni nini? Daktari akamwambia pana, hii nyoka is a wild animal. So hata kama unakaa nayo, ujue it can harm you. Na akampatia mfano akamwambia kuna watu huko Kenya wanaitwa waluya. Hii nyoka inakuangalia vile muluya uangalia kuku. Unajua mlu yake angalia kuku au nangi kuku, anaona ni mboga. So hii nyoka inakuangalia kama mboga. Mbele <laughs> na akashtuka sana hata sasa nitakuaje mboga na nyoka ni nyoka yangu. Na daktari akamweleza akamwambia hivyo ndio kuko, so hii nyoka chungana nayo, either uipeleke kwa wild ama uiweke mbali sana. 
na akampatia nyoka yake akarudi na nyumbani sana so, ile ni akaenda na nyoka yake nyumbani kufika kwa nyumba akakuwa na uoga fulani akasema vile madaktari wamesema lazima ndurudishe huyu nyoka kwa viverium so akairudia kwa viverium yake ikakaa hapo na akaendelea kuipatia chakula lakini nyoka ikakata so ile kupimanisha kama daktari alikuwa anasema ukweli akachukua doli akaispread kwa kitanda vizuri sana kama yeye na akaipaka akaipuli akaispray na perfume yake akaispray vizuri so doli kaanza kunukia tu kama melani na melani akaenda akafungulia nyoka wake na yeye akajificha pale akaanza kuchungulia tu hii nyoka so nyoka akakuja tu yule anakujanga akaingia kwa kitanda akapanda panda juu ya doli nini kidogo ni kama wakaanza yani kaanza kuzoeana na huyo doli but mara kidogo mele na akaona kile daktari alikuwa akisema huyu nyoka alijikunja kwa huyu doli kajikunja round na akaanza so mele alikuwa anasikia tu mfupa za za hiyo doli zikivunjika kasema basi yenyewe daktari alikuwa amesema ukweli mimi ndio ningekuwa hizo mboga so after kuvunja vunja hiyo doli hivyo nyoka ikaanza kumeza doli but kufika pale fulani kagundua hapana hizi sio zile mboga nilikuwa nataka hii ni doli so akaachana na kumeza na akaachana nayo so mimi niakona yenyewe ukweli ningekuwa mboga lakini daktari amenisaidia so mara moja hapo ukikuwa na shida unapiga 911 akapiga sasa kwa KWS ya huku so jamaa akakuja wakachukua hiyo nyoka na wakaipeleka pahali inafaa ishi huko porini so tafadhali kwa wale mnafuga nyoka mkuwe very careful kwa sababu nyoka sio kiumbe cha kukaa nacho wewe kama binadamu na kuna stories nyingi sana kama hizo huku ambapo unakuta nyoka imekula mtu juzi nilikuwa naona kwa news mtoto fulani mama yake na baba yake walimwacha na their pet python wakaenda kwa duka kurudi wanakuta mtoto ayuko wakiangalia okay, python imefura mm, imeshaanza mtoto <laughs> love something funny na huyu mama analia akisema ati and you know my python misses the baby so much kwani kitu imekukula itakomisa aje <laughs> asenteni sana tukutane kesho kwa story nyingine mimi naitwa bonventure na hizi ni stories za dadi please subscribe to this channel for more educative and inspiring stories